tapi sahabat pusingnya Ang um, pag-usapan po ngayon natin sa pong ito ay tungkol po sa pag-ibig. Uh, yung pag-ibig po nito hindi po yung tao sa tao po, kundi pag-ibig po ng Diyos sa tao. Uh, last time po nung during po sa advance training namin, may isa pong participant na nagsalita na at nabanggit niya na ang pag-ibig po daw ng Diyos ay unconditional o ibig sabihin ay eh, walang walang kondisyon ang pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos sa tao na kahit ano po ang gawin natin ay mahal pa rin tayo ng Diyos medyo nagulat po ako sa ganong paniniwala dahil kahit pala sa church natin may ganun pong nang may naniniwala po na gano'n. <coughs> Ang ganitong paniniwala po ay parang katulad din ng sa what save, always save. Na kapag ikaw ay tinawag na o pinili ng Diyos, ay eh, walang anumang pangyayari na pwede maghiwalay sa iyo sa Diyos. Kahit na ano pa ang iyong gawin. Pag-aralan natin ang ginagamit din ng verse ng, sa Bible, na nagsasabi daw na ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Ito po ang madalas nilang kinagamit para suportahan ang ganong paniniwala. Puntahan po natin ng isang talata at ito po ay mababasa po natin sa Hebrew chapter 8 verse 6. Verse 6 hanggang 13 po ang mahaba-haba ito. You can change verse in sa akin. Ano? Okay, thank you. Ah. But now, <coughs> verse 6 po, But now he has obtained a more excellent ministry in at mass as he is also a mediator of a better covenant which was established on a better promises. Verse 7 po, For if that first covenant had, had been faultless, then no place would have been sold for a second. Verse 8, Because finally falls with them, he says, Behold, the days are coming, says the Lord. When I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Kung titignan po natin dito, brethren, hiwalay po yung house of Israel at the house of Judah. Verse 9, Not according to the covenant that I made with their father in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt because they did not continue in my covenant and I disregard them, says the Lord. For this is the covenant, verse temple. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Verse eleven. None of them shall teach his neighbor and none his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me. From the least of them to the greatest of them. So verse 12, For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more. Verse 13, In that he says, the new covenant, he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Kung sa nabasa po natin ang, ang paniwala po nila, may problema daw po sa kas, unang kasunduan no, verse covenant. Ito po yung nakalagay po sa Hebrew, chapter 8, verse 7. Ito po yung kasunduan na binigay ng Israel sa, sa Israel at Judas, Old Testament. Ang tanong po, paano po magkakaroon po ng problema ng Diyos? Eh, sakdal po ang Diyos. Malapong po ang magkaroon siya ng problema. Ang may problema po, ang mga panik po ng tao. Tayo po ang hindi nakasunod sa, sa, sa kasunduan natin sa Diyos. At dahil dito, tayo ay kinalimutan ng Diyos. Sa verse 9 po, sa Hebrews verse 9, ang sabi po, because they did not continue in my covenant, malinaw po dito na sila po ang nagkaroon ng problema at hindi ang Diyos. At dahil dito ay, ay gumauli ng bagong kasunduan ng covenant ang Diyos at ipinalik ko nila nilagay na sa batas 
sa kanilang isipan at isinulot sa kanilang mga puso at tuntangin. Yun po yung nakalagay sa verse 12. At ang sabi doon ay magiging mahabagin ng Diyos at kalilimutan ng kanilang mga kasalanan. Ang isa pa pong ginamit nila, ginagamit nila na verse ay ang pagpulito pong John 3.16 na lagi nating nababasa. Uh, 16, verse 16 ang hanggang 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world to, to Him might be saved. Dahil daw sa labis na pagmamanan Diyos, sa salibunan ay pinigay niya ang kanyang anak upang ang lahat ay maligtas. At si Jesus daw ay hindi pinadala sa mundo para itong usagahan, kundi upang magligtas. Kung titignan po natin itong dalawang verse na ito, yung muna sa Hebrew at saka itong sa John, parang, parang tama po sila. Pero kung ating susurihin ng naigi at titignan natin kung ano po ang konteksto po nun, hindi po ganun. <coughs> sa Garden of Eden pa lang po, puntahan po natin. Kung mapamasin natin, Brethren, wala pa pong kautusan na binigay nung time na yun. Ang Diyos ang unang, uh, ating unang magulang na si Nathan at Eve. Pero meron po itong sinabi ang God. At ito po yung sinabi dito sa Genesis chapter 2, verse 16, verses 16 and 17. And the Lord, God commanded the man, saying, Of every tree of God, of the garden you may freely eat. But of the tree of verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat, for in that day that you eat of it, you shall surely die. <coughs> Medyo ano po ito, controversial po yung sa unang Genesis po na yan. Kasi nagkaroon pa ng problema yan dyan, ating presidente. Malino po na meron pong utos ang Diyos at ito ay hindi po nasunod. Hindi po nasunod ng mga tao. Brethren, ang isang kasundoan po ng Diyos at sa bahay ng Israel at ng Judah ay meron pong napapaloob na patakaran. Hindi po pwede magkaroon kayo ng kasunduan na puro usap-usap lang o puro pangako lang. Hindi po pwede. Kailangan po merong gawing takdang gawin ang, 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 ang isa't isa. Ang Diyos, pag sinunod mo ang kanyang umutos, bibigyan ka po na niyang blessing. Pero kapag sinuway mo, sumpa po, curse ang ibibigay sa iyo. Kapag ang tao yung naiintindi na mayroong kasudo na pinigay ang Diyos, tinatanong niya, ano ba ang dapat nating gawin? Katulad po na sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 18, Christian are to be slave of righteousness. Ano pong ibig sabihin nun? Paano katatawagin righteous kung isa kang sinner, patuloy kang hindi sumusulit sa mga salita ng Diyos? Tinatawag ka lang pong righteous kasi sinusulit po ang patakaran na binigay ng Diyos. Wala na pong <clears throat> mas lilinaw dito kundi ang sabi ng mga maging alipin tayo ng katwiran. Kung titingnan natin ang pagligtas ng Diyos sa bansa ng Israel, sa Hipto, sa Old Testament, ay isa pong halimbawa ng grace ng Diyos, awa ng Diyos. Wala pa pong ginagawang kasuntuan ng Diyos nang sila ay hinago sa pagkaalipin. Tandaan po natin yan. Binigay lang ang kasuntuan ng covenant nang sila ay umalis na sa Hipto. Ngayon, kung sasabihin natin na ang naging tanging kahulugan ng New Covenant ay maniwala, tunay na wala itong kabuluhan tulad po ng sinasabi ni James sa chapter 1 verse 25. James chapter 1 verse 25, But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not a forgetful hearer but a doer of the world, this one will be blessed in what he does. Malinaw po ang tawag po ni James. Yung, lead, yung, yung batas po ng Diyos ay tinawag po niyang perfecto. Ano pa po? Liberty, ibig sabihin po, mal, 
nagpapalaya po natin sa atin sa kasalanan. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi sapat ang maniwala lang tayo, kundi dapat na may gawin tayo ayon sa katuwiran. Nasundin ang kautusan. At ito po ang maglalagay sa atin upang tayo ay magligtas. Sa pagtatapos po, nakita natin na binasa na natin mga talata, ang pag-ibig Diyos po, ang pag-ibig po ng Diyos ay may kondisyong napapaloob. Hindi sapat ang maniwala ka lang dahil tiyak po ikaw ay maliligaw. Puntahan po natin yan sa James chapter 2 verse 14 verses 14 hanggang 24. James chapter 2 verse 14 kaya ito po nakasulat. What does it profit, my brethren, if someone says he is a faith but does not have works, can faith save him? Verse 15. If a brother or sister is naked, and destitute of daily foods. Verse 16, And one of you says to them, Depart and feast, be warm and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Verse 17, Does also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, Will you have faith and I have works? Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God, verse 19, do, you do well. Even the demons believe and tremble, verse 20. But do you not want to know, O foolish man, that faith without work is dead? Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac on the altar? Verse 22. Do you see that faith was working together? with his works, and by his by his works, faith was made perfect. 23 verse 23, and the scripture was fulfilled with saying, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. Verse 24, you see that then that a man is justified by works, and not by faith only. Malinga po dito sa mga ito, na hindi sapat ang maniwala ka lang, kinakailangan po talaga ng gaw samahan mo po ito ng gawa upang maging, maging lubos ka sa panahin ng Diyos. Huwag natin kalimutan noong nang nagbibinyag po si John the Baptist at marami po mga paraseyo at mga saduses ang naas po magpabinyag. Puntahan po natin sa Matthew chapter 3 verses 7 to 8. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees, coming to his baptism, he said to them, Brad of vipers, sabi po ni John, who want you to flee from the wrath to come? Verse 8, Therefore, bear fruits worthy of repentance. Kailangan po, pakita muna na ikaw ay nagbago. Hindi yung naniwala ka lang, tapos balikan naman sa dati mong gawin. Hindi po ganun. Malino dito mga brethren na ang panagpalataya ay kinakailangan ng pagsisisi. At pag nagsisisi ka, ibig sabihin ay hindi maluli gagawin ang kasalanan dati mong ginagawa. At pagtapos ay sumulod sa mga utos ng Diyos na napapapaloob sa Biblia dahil problema po. <clears throat> Kung malaman mo na ang katotohanan ay muli kang bumalik sa dati mo, mas masahol ka pa sa una mong kalagayan kaysa ngayon. At puntahan po natin yung 2 Peter chapter 2 verses 19 and 22. While they promise them liberty, they themselves are slaves of corruption. For by whom a person is overcome, by him also he is brought into bondage. Verse 24, if after they have escaped the pollution of the world to the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome. The latter end is worse for them than the beginning, sabi po. For it would have been better for them not have known the way of the righteousness than having known it to turn from the holy commandment delivered to them. Verse 22, but it has happened to them according to the true proverb. A dog returns to his own vomit, 
and so heading was to have one living in the mire. Malinaw po yung pagkasabi doon na kapag natutunan mo na ang daan ng tuwin at bumalik ka po, wala ka pong mas, masa, uh, mas masakalap ang kalagayan mo kaysa nung nauna. At matutulad ka po sa, yun, sa proverb po na ang aso, binabalikan niya yung kanyang suka para nakainin at ang, ah, ang, ang baboy, kahit linisan mo pa ng linisan niya, pagkatapos niya, babalik ko rin sa kanyang uh, bluban. Ang isang malinaw na talata kung saan po nakasulat o nakasad ang pagsunod ng mga kautusan ng Diyos ay isang katumbas po ng buhay o kamatayan ay si Deuteronomy chapter 30 verse, verses 15 and 16. Paano po sa akin huling verse ng Bible? Sabi po, See, I have said before you today life and good, death and evil. Verse 16, And in that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His judgment, that you may live and multiply, and the Lord your God will bless you in the lands which you go to possess. Malinaw ngayon po ng pag-ibig ng Diyos ay may kondisyon kasama na dapat natin sundin. Mali po ang paniniwala na walang kondisyon ito na kahit ano ang iyong gawin ay ligtas ka. Kasi kung totoo po ito eh, bakit pa tayo umalis sa pagiging katoliko? O bakit yung isa sa protestante o sa baptist kung ano niyan? Kasi naniwala ka naman na ligtas ka na pala eh. Pero hindi po, hindi po ganun no, ang totoo. Ang malino po na may tamang dahan at kailangan sumulit po sa mga kautusan upang tayo ay mapasama sa mga kanyang unang tinubos Sapagat banal po ang Diyos at dapat na tayo ay maging banal din. At dito natin mapapakita ang pag-ibig sa Kanya. Ang pag Meron po ang conditional po ang Diyos sa parte po ng Diyos pero hindi po yung, yung sinasabi nila ng pag-ibig. Ang tinatawag po na ang conditional ng Diyos, yung tinatawag po niya sa mga tao na lahat po ng antas ng tao ay tinatawag niya mayaman, walang mayaman, walang mahirap, walang may pinag-aralan, walang mangma, walang matanda, walang bata, lahat po yan open. Yun po ang sinasabi pong unconditional. Pero pagdating po sa pag-ibig ng Diyos, oras na pumasok ka doon, kailangan sumunod ka rin upang ikaw ay mapasama sa kanyang kanyang. Maraming salamat po at happy sabat.